Hey guys! This is Aris. Wala ba kayo mga kami dyan? So guys, right now, excited ako dahil dumating na. Dumating na etong GeForce RTX 3090 by Gigabyte Gaming Overclock with 24 gig of RAM. So i-unbox na natin. Pakita ko sa inyo yung itsura, yung first look niya. Reviewin na rin natin sa pagpapabalik ng video. Let's do the unboxing of our uh, GPU, itong GeForce RTX 3090 by Gigabyte Gaming Overclock with 24 gig of uh, RAM. Okay guys, so na-avail ko tong uh, GPU na to, uh, less than 100k sa market, depende sa distributor nyo, depende sa supplier nyo. At the same time, um, Uh, pag nag-avail kayo ng GPU na to, uh, minsan order basis or hindi lahat ng store available yung uh, item. Uh, minsan kailangan nyo pang i-order or i-reorder nyo yung item para mabigyan kayo ng uh, stock. Limited stock lang yung makukuha natin sa market. So guys, uh, start na natin yung unboxing natin. Uh, ito nga yung box by Gigabyte. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you will get Sick of being the monster out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares Standing right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on red Oh. Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Maybe you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares Standing right there Ito yung GeForce RTX 3090 So pagdating naman sa driver, of course Sa Gigabyte website Also, sa NVIDIA website, uh, available yung uh, device driver nito. Download nyo lang through internet, guys. So, okay. Unbox natin, guys. So, careful lang tayo. Dahil sa client natin to, uh, magbibug nga kami ng i9 uh, 10900K na CPU. So, Shout out dyan sa mga blue team, so sa mga red team, uh, stay put lang kayo dyan. So magre-review lang tayo or magbibuild lang tayo ng Intel uh, Core i9 na uh, 10th gen. Okay? Guys, tingnan nyo naman ha, sa packaging pa lang, sa box pa lang, big time na. So, 
Mamahalin kasi yung GP nyo nyo. So, kaya packaging pa lang big time niya. So, pag open nyo ng box, makikita nyo na kaagad yung black na gigabyte na envelope. So, buksan natin. I think nandito yung brochure and user's manual. O, tama. So, nandito yung graphics card uh, quick guide uh, installation or quick guide uh, manual. So, pag may mga questions kayo, support, sign nyo lang. envelope may makikita kayong brochure or pamphlet so Aurus 4 uh, years uh, warranty register your product for 4 years warranty so yun guys uh, very important kapag nag avail kayo ng ganitong device ganitong kamahal na GPU so much better para safety uh, i-register nyo na rin online uh, ang hihingiin lang naman sa inyo yung serial number or number ng items ang hihingiin sa inyo. Registered nyo lang online. Para in case na nagkaroon ng problem yung device, so, so ma-avail ma nyo yung 4 years warranty ng manufacturer. So, yeah. so wala dito yung, ano, yung driver, yung DVD driver. Think na sa ilalim. So, balit lang natin yung brochure and quick guide. by gigabyte wow look at that may yung graphics card of course nakabali sya ng anti-static bag ah ang bigat mo so ito yung GPU nakabali sya ng anti-static bag Then, naka-sale pa siya. So, syempre, kaya naka-antay static bag. Para uh, hindi siya may static. So guys, uh, wala na siyang uh, driver, DVD driver. Ang distribution niya na ng device driver sa website. So, yun nga, sa Gigabyte Support website, also dun sa NVIDIA Support website, dun yung ida-download yung device driver. Or simply as, update nyo lang yung windows nyo so para maka-avail siya ng driver online pero much better proceed kay sa manufacturer's website para i-avail nyo yung device driver Na-unbox na natin guys. So, sa taas, may makikita kayong design. GeForce RTX by Gigabyte. So, maganda yung pinaka-bracket ng Gigabyte dito sa front. Then, may tatlo siyang WinForce na fan. Sa circle na may nakalagay din na Gigabyte. Okay. Then, kita nyo yung mga heatsink niya. And also yung mga heatsink pipe. So, nandito. So, kung makikita nyo, open yung area dito para yung ventilation, yung airflow nya, so, possible din dito. Then, meron siyang uh, dual na 8 pins for power supply. Guys, kapag ang GPU nyo is 3090, ang requirements nitong power supply is at least 750 watts and or above. So, kailangan 750 watts yung power supply nyo or mas mataas pa doon kung... Uh, may makukuha kayo mas mataas kung 1,000 watts. So, 1,300 watts. So, possible na power supply ang gamitin nyo. Basta at least 750 watts with dual 8-pin power supply connector para dito sa GPU natin. So, guys, ang bigat. Mabigat yung GPU. So, once na nilagay natin to sa system natin, ah, uh, uh, I think uh, mas suggested to for vertical mount. So para yung force na patayo lang. So parang nakaganyan lang. Kasi kapag kapag nakaano siya, naka horizontal na ganyan. So parang magsasag siya. So kailangan yata natin ng ano, ng stand para sa GPU para hindi siya magsag.
So, check out na lang natin yan. So, for the meantime, check lang muna natin yung GPU natin. Then, sa likod, So, may nakalagay nga GeForce RTX. Then, ito yung uh, backplate natin, yung metal uh, protection niya, backplate sa likod. So, protected siya. Then, dito sa bandang harapan, may nakaawang dito na window. Yun nga, para dun sa air vent niya, uh, air flow ng uh, heat sink. Then, ito, kung nag, ano kayo, kung nag uh, SLI kayo, since na NVIDIA to, SLI to, uh, so, dalaw, iba na yung connector niya, so, sa ngayon, hindi pa ako nakakita ng connector para sa SLI niya, so, ito yung protected cap, so, lagay ko lang, and sa likod, yun nga, uh, dalawang, um, dalawang HDMI, Then, uh, tatlong uh, display port. Dalawang HDMI, then display port. Tatlong display port. Sa likuran. So, pwede kayo mag uh, dual or triple uh, screen para dito sa GPU natin. Na nabasa ko sa manual, guys. Uh, PCI Express, uh, ano na siya? 4.0 na siya. Compatible pa rin naman siya sa 3.0. Pero, ah... Uh, 4.0 ang ano niya, ang pinaka descriptions niya. So, meron tong 24 gig of RAM tapos uh, ang memory bus nito uh, 384 bit. So guys, yun nga kapag uh, kapag 4K or 8K, 4K or above na gaming experience kayo, so mag uh, RTX 3090 kayo. Kung uh, mag extreme kayo then kung mag gaming kayo ng 4K 8K, so RTX 3090. Also, kung magre-render kayo ng mga video nyo, editor kayo, so, mas malaking uh, factor or mas mas advantages kung mataas yung uh, memory bus ng memory bus ng GPU nyo, also yung uh, uh, memory ng uh, GPU nyo. Okay guys, so, yun nga yung um, in-unbox natin, etong RTX 3090 by Gigabyte uh, Gaming Overclock. Memory capacity niya, 24GB. Uh, memory bus width niya, 384-bit. Then, ang requirements na PSU dito, at least uh, 750W with uh, dual uh, 8 pins. Then, meron siyang uh, tatlong wind force na fan. Meron siyang uh, protected uh, metal backplate sa likuran. Also, meron siyang uh, RGB 2.0 na RGB Fusion. Ito yun, guys. So, dalawang HDMI, tatlong uh, display port sa back end niya. Also, uh, copper, pure copper heat pipe ang, ang included sa loob. Also, may mga heat sink fan siya for uh, heat dissipation. Also, sa likod ng back plate, meron siyang window butas para nga dun sa air ventilation ng, ng, ano, ng heat pipe. Also, ng, uh, ng, ano, ng heat sink niya. For your warranty, kailangan i- uh, i-register nyo sa, sa online so that's it so RTX uh, 3090 GeForce by Gigabyte so once na binild natin yung uh, Intel uh, Core i9 10th gen natin na 10900K so ito yung GPU na gagamitin natin with si Sonic uh, 1000 watts na uh, 80 plus titanium na PSU ito yung kapartner nya So, review, uh, i-check out natin yung GPU na, yung performance ng GPU, benchmark natin uh, using uh, different uh, tools for GPU benchmark. So, that's it. So, maglalaro kayo ng 4K 8G gaming experience. So, 3090 ang gamitin nyo. Also, kung magre-render kayo ng 4K above or 8K na video rendering, 3090 yung gamitin nyo. So, yun lang guys. So, maraming salamat sa mga sumusuporta. Kung may natutunan kayo, kung nagustuhan nyo yung vlog ko about RTX 3090 natin, the very first uh, unboxing natin ng 3090, bihira lang yan dito sa shop ko. So, just like, share, and subscribe dun sa channel ko. So, marami pa akong uh, topic na i-discuss. Check out yun guys, yung ibang component na build ko. So, basically guys, uh, Aorus yung build natin. So, wala kasi kung makitang Aorus na 
RTS 3090, pumunta na ako sa Gilmore, pumunta na ako sa dito ka sa SM North sa Gigabyte na sa, sa shop. So out of stock pa sila. So yun nga, ang nakuha ko ngayon is a uh, Gigabyte uh, RTX 3090 uh, Gaming Overclock. So Aorus Gigabyte, uh, isa lang naman din yan. So, so kaya in na natin to. So again, uh, Maraming salamat, like, share, and subscribe. Check out nyo yung build natin, ng Aorus build natin. Ito yung GPU na gagamitin natin. Check out nyo lang, ipa-vlog ko rin yung mga components noon. Client build nga pala to, so maraming salamat sa client ko. Hindi na kita babanggitin dito. Kung, hindi, na, hindi ko na babanggitin yung name mo dito. Pero alam mo na yun, so maraming salamat sa iyo. So, yun lang guys, so maraming salamat again. So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Bye! One, two, three! Ang bigat ng GPU! Ang bigat din sa bulsa! Uy! Ako guys, ligpit na natin. Baka mga nabitawan ko pa to. Lagas yung 100k natin. <laughs>